我要打他。啊？你带钱了吗？不是你有病吧？别闹了成吗？你们俩这怎么情况？刘阿姨，你别理他，他抽风了呢。我告诉你，今天这胎我打定了，谁要敢拦着我，一尸两命。行啊，方阿姨，你横你不要命，你打你打，反正你不是我媳妇，这不是我孩子，我担惊受怕，我图什么呀？刘阿姨，打胎是不是得做检查？给他做啊，做。好吧，我进来。哥在哪儿呢？我在外边送件呢。怎么了？方一要打胎，在我妈医院呢。啊？什么？你赶紧来一趟吧，你在哪儿？我接你去啊。接什么接？你给我看着呢，我现在过来啊。哎，叔，怎么情况这是？刘阿姨，甭管您用什么辙，千万帮我拖住他，别让他打胎啊！人命关天，您得帮忙。好吧，啊，麻烦你了。好好好。放开我！你打我！你放开我！我老家好了，你别拦我，这孩子我不要了。嗯，哎呀，好好好，行行，好了，行，好了，没事了啊，没事了。啊，方一，抽风了你，你疯了！啊，给你看东西。来、啊，头回见面，打一招呼。哎、啊，就是个戏码，人都算不上，打什么招呼？嗯。你看，你看，多神奇！啊。来，你，好吧，啊，别抽风，抽什么风？嗯，刚才他疯了，打我！你看我嘴巴打肿了没有？嗯。哎，我跟你讲啊，你看啊，所以说特神奇，你知道吗？上帝是特神奇。你你看啊，这世界上所有人，你我，是不是？每一个人都从那小豆子变过来的，知道吗？而且你你说怎么就这么神呢？咱咱俩异母同胞，一个娘胎里边，怎么怎么生出来就这么不一样呢？为什么？你看我怎么就长得这么漂亮，这么潇洒？你怎么就歪瓜裂枣啊？多不公平！哎嘿，这可不能了解的啊！知道最大的不公平是什么吗？我比我比你聪明呗。你妈死了，你爸爸好了。我就是你这辈子最大的扫把星，方姨，这就是对你最大的不公平。好，好，好，好，行，行，别，行，好吧，啊，你，你不动脑想想，你妈死了，爸跑了，你要没有你，我不就成一孤家寡人了？我将来不还得是孤魂野鬼吗？那比让我拖着一辈子强。你要是没有我，你想怎么活怎么活，说不定已经考上大学，像叶山一样当个白领，再次再次，那也不至于连高中都没念完吧？你学习那么好，数学老师把你当亲儿子培养。我记得那会儿，每个礼拜，你们学校国旗底下讲话的都是你。你看你现在呢？你为什么活成这样呢？不都是因为我吗？我就是你这辈子最大的绊脚石。什么绊脚石？什么绊脚石？行了行了，这傻孩子，不哭了，不哭了，不哭了，不哭了，不哭了。一，一，王一，王一，行行行，不哭了，不哭了，不哭了，好了。我跟你讲啊，我我要是没有你，你知道吧？我小时候肯定流落街头，学习成坏毛
，知道吧？我肯定成为社会一毒瘤啊。但你看我现在，因为有你，知道我怕你进孤儿院，我就得努力，我得上进，我我得玩命啊，我成成一栋梁，是不是？你怎么成我绊脚石了呢？你你是我压舱石，知道吧？有你在的时候，哥就翻不了船，知不知道？嗯，那别哭了，来，倒杯水喝啊。可是现在不一样了，我本来就是一个大累赘，现在还一个小累赘，我已经耽误了你很多事儿了。你现在所有的幸福，你的生活，都卡在这肚子上了。我能有什么好事儿？我就不明白了，我不想生这个孩子，生出来也是一个拖累。你为什么非要逼我生啊？不就打个胎吗？一了百了呢。喝水。慢点，擦。一样。有个事儿呢，我就没跟你说，你知道吗？什么事儿？还能有什么事儿啊？双胞胎。这几天吧，我我把北京这三甲医院我不跟你说，我都跑遍了。你呢，这个大夫说你这叫先天性的子宫异位，啊，没事儿，这不是什么大问题啊，这这正常一种病。但这个病的问题就是，他他一般来讲就怀不上孩子，你知道吧？你大夫说你这次怀上就属于不可思议，属于老天爷给了一机会，知道吧？就这一次，要是给做了的话，可能这辈子就当不了妈。做一个完整的女人，命都可以不要，你那么轻巧说说不到怎么办吗？嗯，好，就就算是如果说咱咱是真有问题啊，老天爷让咱不生，咱咱认认命无所谓。这老天爷给了一机会让她都怀上了，你哪能不要？你说呢？啊，你你要是真真你真真的不要，将来有一天，啊，等你长大了，你长大了以后，你你你想起来说。说当初我哥让我把这孩子支持我给做了，你肯定恨我一辈子怨我，我绝对不能让你把孩子做了，知道吗？还有你刚才说叶山那事儿，叶，你你你你知道你哥这十几年啊，给人当媒婆，京城第一媒婆，我有不少心得，我我觉得好多事是缘分，对，当初我们俩是有缘分能碰上，那现在这这缘分发生变化，你你说啊，为什么咱俩是兄妹？这叫缘分，为什么这孩子跑你肚子来？这叫缘分，这世界上好多事是缘分构成的。啊，比爱情要重要多了。你这是安慰我？啊，有安慰的成分，但我说的是实情，真的。你要是质疑我，就是对我这这么多年当媒婆专业水准的质疑。你看啊，这孩子一生下来，啊，都都知道叫爸爸妈妈，你怎么就一张嘴就叫哥哥呢？没人教过你啊，啊，这就是缘分。你怎么冲我就叫哥哥？谁教你的？你还叫不清楚？你嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚。你肯定蒙我呢，我都不记得了。哎呀，那你不记得事儿多了。我讲你小时候，你刚长牙的时候，哎呀，长下着下着下牙，啊，这牙痒痒，我也没地儿给你淘换那磨牙棒呢，我就就把我这手指头给你，你每天做我这手指头咬，知道吗？天天咬，天天做，结果你看我现在这手指头，这这这根比这个粗好多，你看见没有？嗯。啊，还还还还有一天，你知道吗？我正那睡午觉呢，我正睡着睡着就在那北边那屋。哎呦，觉得这么痒痒、啊，我这一睁眼睛，你看怎么着？你这，嗯，你呀、啊
抱我那脚丫子，正把我那大脚拇指含在里边一吐，正坐那边全是汗了，真的。你少糟践我！真的真的真的，真的。真的。后来我想说，长大那么爱看出去，听我一想，哦，找个歌了，在这儿呢。<笑>你摸摸你，一样。所以说啊，你呢能成我妹妹，这就是缘分。你带给我的快乐，那远远比麻烦多多了。所以说，这孩子和你都是来圆满我的人生的，知道吗？好了，那个。得生，就听歌，好不好？嗯，成不成？行了，要不然你你饿不饿？你把脚大脚趾头给你啃会儿，可不可以？从小就骗我，你改名叫放片得了你，谁啃你大脚丫子？你真啃，那么臭。你看我大大拇哥也不一样。那这个，刚才还没看清楚呢，你就拿走了。这不你看，这是你哥小时候玩弹琴，老用这边弹，老用这边弹，就这边变小，这边。还有还有，你看我小拇指，俩小拇指。你做事动不动脑子？你就没脑子？你给我闭嘴，少说话！我这不是帮您骂他呢吗？我还没骂你呢。骂我干嘛呀？我可立了头功啊！你立什么头功？我让你看着他，你给我看到医院去了。你又不是不知道他跟他哥一样，白的说成黑的，你还真敢让他进检查室啊？万一他把医生给忽悠了，把肚子里的孩子给做了怎么办？要是没这孩子，我哥爱跟谁好跟谁好。我不想因为这个孩子成为他的负担。我之前并不看好你们俩。我哥那是什么呀？二十四 K 纯屌丝，你可是白富美呀！我哥凭什么高攀你？但那天在咖啡厅你跟我说的那一番话，我听进去了。我觉着你是真心真意的对我哥好。要是因为这个孩子拆了你们俩，我哥错过你了，那他会后悔一辈子。我知道该怎么办了。这次是我冲动了。你以后什么都不用干，你就好好把你肚子孩子照顾好，我就阿弥陀佛了，好吗，依依？你听见没有？我听见了，小月，你放心，我一定看好的。好好休息吧。都是因为你，我也被骂了。活该！快，叛徒！啊好了，现在血压正常了。那天啊，真是吓死我了！以后别再生气了啊，气大伤身。再说了，你心脏又不好，你想让我年纪轻轻就打寡妇啊？嘿，你不气我，就万事太平了。什么叫我气你啊？我这不是没办法吗？牵出去那么多话，你让我怎么办呀？行了行了，不说这个了啊。那什么，我求你件事儿。什么呀？你那些补药能不能别给我吃了啊？你
，什么意思啊？说的好像我想拿药害你一样。那倒不至于，你不到我眼瞎手残，画不了画，你是舍不得我死地。啊呸！别说这些不吉利的话。双循环智能，锁水保湿，不串味儿。行了，就是它了。这个文档，还有我写的这个东西，你把它合并成一个新的文档，然后打印出来给我。这个是。闭上你那一张卸了大门的嘴，该问的问，不该问的不要问，知道吧？下午你有事儿吗？这样，你再帮我去买几件孕妇穿的衣服，小姑娘喜欢什么，你知道吧？嗯，嗯，这这玉总，这说，哎呦，叶总，您是不是找错人了？您说啊。我一大老爷们儿去买孕妇装，明目正言不顺的，是不是有点拧了呀 ？No no no no， 你错了，这件事情非你莫属。你既有男人对女人的审美，又有女人天生的细腻，你是我们这个部门一朵雌雄同体的奇葩。这件事情非你莫属，叶总。您真是太懂我了，叶总，您还甭说啊，我有一朋友就是设计孕妇装的，我还真有点了解。这天猫网上的孕妇装，各个品牌的旗舰店我是逛了个遍，那叫一个齐全。您是不知道啊，现在的孕妇装早就过了跟围裙一样的老土时代了，什么小羊裙似的，吊带似的，还有抹胸似的，穿着去夜店那都不叫保守。材质就更不用说了，什么莫代尔的、冰蚕丝的，还有那个欧根莎的，我最喜欢这个，简直就是萌翻小美女。您放心吧，我挑的绝对是精品中的精品，足不出户就能把这事儿给您搞定了。您呀，就坐等着送货上门吧。你说你这脑子都在想什么呢？行了，你去办吧，好吧？那。这 size 是按您的选吗？啊，懂了，不问了，不问了。哦，对了，叶总，这文件是打印一份还是多份啊？一份。得嘞。哎呀，这打印的有墨味多大呀？孕妇哪能闻得了啊？哎，等会儿，等会儿，回来，回来。叶总，你也觉得对吧？我觉得你说的非常有道理。这样吧。下午你把这些事全部干完之后，这个不用打印，你用手给我抄一份。叶总，无奈您这样的啊。这有什么呀？今天抄不完，明天接着抄呗。我的要求就是，字体一定要整齐，格式一定要清晰。那人家新做的指甲不就废了吗？你注意啊，不要写连笔字。如果手抽筋的话，算工伤。瞧这破嘴，让我开。谁呀、啊？你好，我们是天猫送货的，给您家送冰箱了。冰箱？是的。你确定是我们家吗？国盛胡同十八号。没错呀，地址上写的就是这家。不信您看一下。国盛胡同十八号
。方局，还真是啊！这么大，你确定是我们家吗？没错呀。单子上写着呢，您看，收件人写着方俊。啊，对对对，那是我哥。来来来，进来进来进来。放哪？慢点慢点。哎，慢点慢点慢点。哎，小姐，就先搁哪儿？先搁这，先搁这，先拆了啊。好嘞。等等等等，宋一，干什么呢这是？嘿嘿，你笑得太好了，送了这么大一礼、啊啊。你看着这你没十一吃过了，我早就觉得咱家以前那个冰箱都塞不下吃的，这个比我干妈家那个还横呢。哎哎哎哎，你你,你有病吧？我送你冰箱干什么？你觉得我有这冰箱值钱吗？还装还装呢，这钱都付过了，不用给呀。咱咱就住里边得了，连空调都省。哎哎，哥哥几个。哎，先别动了啊，这有点误会啊。您这单子是啊，名字是我，地址也是我，但是这冰箱确实不是我买的。这这你这样你们受累，你怎么怎么拿来的？怎么怎么给装回去？你给抬出去。哎，等会儿，凭什么呀？这付了钱干嘛不要呀？你就是不是自己买的，那就是充电话费送的。稍等一会儿。不用管，拆。别拆，先别拆呢啊。你你你充多少电话费能送一个冰箱？有病！你都不知道东西哪来就收。还有，你看这这几个男的，你随便放到进院，万一他给你塞个冰箱给你抬走怎么办？你现在社会多乱，你打肥了改了心了。那个大哥，我告诉你，又是三张。大哥，您说，你看这冰箱给您搁哪？哎，那哥们儿，你真是误会，这这确实不是我买的，你你给拉回去行不行？受累了。大哥，我们只管送货，别的我们也不知道。您要有什么问题的话，打电话问一下客服。您先把单子给签了，有问题啊，我们再来。您别为难我，你看我咱都是同行，我也给人送货的，我也别为难我。是是是，这这这,这确实不是我买的，您这样谁谁付钱让谁签行不行啊？啊，我签，师傅我签，小姨，什什么什么玩意儿？你叫你叫这什么？你看这衣服啊，你现在就可以穿的，你试试吧。我挑了几件，我认为挺适合你的衣服，而且尺寸应该也没有大问题吧？来试试。这个是防护服，你一定要穿好了，对胎儿的保护特别好。用电脑的时候一定要穿啊！天哪，这这太好看了！我以为这孕妇装就是窗帘子上掏一窟窿呢。<笑>来试试看啊！另外啊，我给你拿点我们公司的护肤品，因为是草本的，挺温和，你可以试试看。嗯。乳液、化妆水、面霜、眼霜，还有洁面的面膜，我都给你拿了，你试试啊。哎，另外，我给你买了一份保险，是那个生育健康的，平时要有什么问题，打一个电话给专家，他们就可以给你回答。而且呢，他还有那个特需专家门诊预约，万一有什么事儿，不至于你哥抓瞎，是不是啊？当然，我希望你母子都平安。收好了，别丢了啊。谢谢叶山姐，好不对，小姨，你叫我什么都行。来，你看看试试吧，试试尺码。王姨，你能不能有点有点出息、啊？我现在就需要这些东西。你你需要的时候我给你买。你有点出息行不行啊？你跟孕妇较什么劲？不是你你你说了说，我跟我跟你说句话。龙带的。一个这么贵的东西，你总得知会一声嘛。你不言不语说，你把这东西搁我们家里算怎么回事啊？这样三五百块钱我，我我就当你替我跑堂腿，我把钱给你，我收了。你这这这，你这得万把块钱吧？我们家真消费不起，我怎么还你啊？以后我跟你要钱了吗？你还请我跑腿？你请得起吗？反反正你赶紧把它拉走了，这真不能要这东西。这不是给你的，是给依依买的。你们家那破冰箱，三天打鱼两天晒网的，孕妇这个时候要注意肠胃，吃的喝的最重要，拉肚子怎么办呢？以后那些剩饭剩菜，你不要往里面搁啊！超过六个小时，不是你吃就喂狗。小姨，哎，太酷了！你看，以后我跟你哥哥一起照顾你，你同意吗？啊？
你你你想干什么呀？你同意吗？方毅，这没你事儿。怎么没他事儿啊？你口口声声说要照顾他，你怎么照顾？我问你，你一天工作几个小时？你在家几个小时？你不在家的时候谁照顾他？他万一出点事儿怎么办？那天幸亏是小康看着他。那是特殊情况。是啊，她怀孕三个月了，她就特殊三个月了。你知道女人的心理感受吗？你不知道，因为你是个男人，你不了解女人的生理情况、心理感受，你这辈子也体会不出生孩子的感觉，所以照顾也照顾不到天身去。啊、哦，我我承认。我对女人的生理可能不不是那么了解啊，但我告诉你，心理上我绝对是全位。好，我我没生过孩子，但但我养过，别臭美了，这是我养大的。我跟你讲，我们家人不需要别人可怜，我们照样能喘气活着。你刚才也听见了，他喊我小姨，为什么？因为他认我表姐当干妈了，所以论辈分，你也是我的晚辈，你也应该喊我小姨。长辈说话，晚辈别插嘴。你你你觉得这样有劲吗？有劲，非常有劲。行，因为你你你你再说来一下，我我再跟你说几句话。来，给我带。说吧。冰箱，你看，我运进来了，就留着了。我看出来了，你是真心对方依依好。那什么，嗯，我这正好还有别的几件事，要不你顺手帮我办一下。那你说吧。嗯，那笤帚，你带那笤帚。啊。就就扫地，一扫就起灰，知道吗？一一扫就起灰。然后依依就老觉得特呛嘛，好像是有有一种叫什么纳纳米的什么的，笤帚肯定起灰的，那你买个吸尘器呗。行，有纸吗？身上，我会记下。你坐着坐。吸尘器。这个吸尘器啊。嗯。然后那个什么？还有什么？啊，那那个屋那电视。方一吧，就特爱看电视。那我跟他说，这电视吧，辐射特别大，不能老盯着看，对眼睛不好。是不是那那种投投影投影仪什么的，没有辐射？投影仪有没有辐射，还真不知道。我查一下吧，好吧，我先记下来。还有那个什么，那个，那个，啊，他他那屋里那窗机，那窗机。那个用了有年头了，比比他岁数估计都都差不了几年。现在他不不制冷了，就光会吹风，而且吹出风都都是暖风，比还没电风扇凉快呢。我跟你说，这个事儿很重要，孕妇最怕热了。现在的空调都是变频的，都不直风吹了。哦，这么高级的。嗯。还有那个，哦，就你你来看一眼，还有一这个。嗯。就我们家这这这，就就我们家这这上这瓦啊，这屋檐儿，你看没有？这上面这马，嗯，都漏了，知道吧？外边一下大雨，屋里边就下小雨。那应该找个装修队来修修啊。嗯，还装修什么队啊？干脆，哎，你你给我买一房子得了。真的，你看啊，这这东西都升升级了。这庙太小了，也装不下那么大佛呀。王军，耍人玩呢是吧？我是真心实意对你们好，你干嘛呀？我我也是认真的。你你给句实在话，买还是不买？我是你的仇人是吗？你就这么恨我呀？这么耍着我玩啊？我不是恨你，我真不是恨你。你上，你看，你看我，啊，我我正经工作没了，我这工作就是一临时工，说没就没。我我卡里没有存款。这房子也不是我的，我我得养活我妹妹，我妹妹她没出息，她
她怀了孕，她得生这孩子，我还得养这小子。她她是一大姑娘，她没出嫁，这孩子将来跟着我。就就我现在这情形，我要还对你有什么非分之想，我就他妈是一只癞蛤蟆，没皮没脸的癞蛤蟆。我宁愿一头扎在那泥泥塘子里，一辈子不出来，我也不能蹭你身来。你看着我，看着我，你看着我呀。你是不是曾经跟我说过？你愿意用尽全身的力量来照亮我，是不是？我也愿意，我说到做到。既然我们两个人都愿意，那怎么就不能把对方给照亮呢？连支烟我都点不着，我拿什么照亮你？我可以照亮你呀！你，知道一个人喜欢一个人，爱一个人，可他就没能力的时候，他心里有多他妈窝囊，我就他妈是一窝囊废物。我求求你了，行不行？我求求你了，你放我条生路，你放我条生路，咱俩都别折磨对方，好不好？我在折磨你吗？那你我买这些东西，你你你照顾我妹妹，对我好，对我越好，搁我这儿越是折磨，放我吧。是今年的新款，天猫网上刚刚挂出来的，人家旗舰店那就是不一样，连孕妇装都这么 nice， 而且呀、啊，我还拍了定妆照给你们看看啊，看看，怎么样？手感舒服的呀，嗯，真不敢想象，这些衣服穿在叶总身上得什么样啊？肯定没我像样。哎，关键这孩子到底是谁的呀？呀，不会是戴维阳的吧？不可能，戴维现在每天又一个人坐电梯，我们的潘多拉盒子又打开了。看来手酸是不影响嘴的哈。哎，如果有一天啊，我怀孕了，职位是肯定保不住的。在我走之前，我要干的最后一件事情，就是把你们挨个挨个挨个挨个全部都给炒掉，谁也甭想跑。我要是你们呢，就回家烧高香去，盼望着这一天晚点来给我进来
起来。叶总，您找我有事儿啊？你说呢？非让我骂你一顿，你才踏实是吧？整天跟个小妖精似的，在我面前晃来晃去，晃来晃去。你除了给我添堵，你还要干什么呀？啊！当初是我把你给招进来的，我把你当成自己人，你现在蹬鼻子上脸了是吗？你信不信我分分钟钟把你给开出去？叶总，你给我闭嘴！我让你说话了吗？你口口声声叫我叶总，你心里把我当回事儿了吗？我告诉你，早知道你是这副德行，不男不女的，我当初绝对不会把你招进来。你是不是有病啊？我这是天生的，不是病。如果你要是觉得不舒服，大不了以后我稍微慢一点还不行吗？瞧你这德行，活该你倒霉，非赶着我心情不好的时候气我。出去干活去。叶总，到底谁把您气成这样了？叶总，您别这样啊！您这一哭。现在多难受啊，叶总，叶总，叶总，您别哭了，我不气您了还不行吗？叶总。我没觉得这高档东西搁咱家不合适啊，我觉得这冰箱挺好的。你说这好东西，你不用怎么知道它好不好、合不合适呢？没准你用了，你还离不开它了呢。说什么呢？说人家说冰箱呢？一回事。嗯，想不想聊聊？聊什么呀？聊人聊冰箱都成啊。都不想聊，那聊聊我这孩子吧。经过我的深思熟虑，这孩子我生了。我只要答应生，就一定会好好养这肚子。从现在开始，你再也不用盯着我、防着我了。你要觉得这身衣服还不保险，你给我找一个铁锅，我扣肚子上，我一定会护到他安全生产，给咱家生一个全虚全影的接班人。欢迎。嗯，以我对你的了解啊，这不是你的风格，这么听话，这么乖，说了什么条件？要不说咱俩是亲生的呢？我答应你这件事儿了，你也得答应我一件事儿，等价交换。万姨，我我把你养这么大啊，你一天到晚跟我说谈条件，你觉得好意思吗？这孩子可趴在我肚子里呢，起还得躺半年呢，你跟我说话要小心哦。我心情不好了，不高兴了，容易摔马趴哦。行行行，你看，赶紧说吧。经过我这段时间的严格考察，叶山这闺女还不错，七十五分吧。面容姣好，身材高挑，论资质、学历、家庭背景什么的，人也算高攀人家，人家还上岗呢，给咱方家的儿媳妇儿，咱不能给脸不要脸呀、啊，是吧？啊？嗯。你接着说，你是真傻还是假傻呀？你以为人家真对我好吗？我认识他是谁呀、啊？他认识我是谁呀、啊？我们俩才见过几面呀、啊？人家爱屋及乌，你懂吗？你你说说你说什么？什么什么屋什么？你是这屋，我是那屋。我知道我是这屋，你那屋。他是爱上你这屋才对我这乌鸦好的，你不明白吗？我知道你也喜欢叶山，像这样的女人，老天爷不会再给你第二个了。老天爷把他给我。那是他打眼，老天爷打眼那是他的闪失，接着我就是你该着了。再说了，我也没觉得你配不上他呀，我还觉得他配不上你呢。第一，他离过婚，你是一新车，他是一老司机，他得捡多大便宜啊？第二，你长得漂亮啊，你看你眼睛比他大，鼻子比他高挑，头发比他卷，他又不知道你是胖的。第三，虽然你现在工作是差点吧，但是你是个潜力股，你脑袋这么聪明，嘴皮子又利索。没准哪天你就成大老板了。再说咱们家这房子，虽说是破点吧，那天老舅生个病什么的过去了，稀里糊涂的也没说清楚。那宅子没准就是咱们的了，咱可是千万富翁了。你给我闭嘴！我还不知道你怎么想的。
，不就有人给你买一冰箱，给你买几身破衣服吗？你是怎么着？拿拿着手段吃吃人嘴软是吧？啊，行行行行行，我这样不过你行吧？听这段录音吧啊，友情提示：找一个犄角旮旯的地儿，别待会儿听完了哭起来丢人。我从来没有想过让他来照顾我，我对他的感情也绝不是同情，而是因为我懂他。我见过他在婚介所里三头六臂的跟人张罗，也见过他守着一屋子冷血堕木的落寞，还见过他说起你们的童年，满脸的悲伤。也许在当时当刻，我并没有意识到那种感觉就叫喜欢，就那么一点一点的堆砌。到有一天，我突然发现，我会情不自禁的想起他，想起他说的话，想他做的事儿，会有意无意在模仿他，想成为他那样的人。当我意识到这些的时候，令我自己也感到吃惊。也许，这就是爱吧。小康，嗯，妈想跟你商量个事儿。说，我同事啊，你张阿姨的女儿从美国回来了，他们想见见你。妈，你怎么想起给我张罗这事儿来了？我不想找女朋友，我，我还准备回英国念书呢。啊，那，我给你爸打个电话，联系一下学校。别别别别别。不是，你现在联系没有用，我得等这学期结束了才能回去注册。那不要等到明年了吗？没办法，人家的规章制度就是这样。嗯，那你打算这段时间怎么办？怎么办？嗯，我都想好了，我准备呢报个补习班，学学什么琴棋书画之类的，这些东西啊，到那边大学都能抵学分的，就是。就是这学费，啊，这个，你不用担心，只要你想学，妈还供得起你。那好，从明天开始我就用功了。嗯，呃，康康，依依那边，你就不用操心了，有妈和小姨照顾。你就放心吧，你把心思全都放在学习上啊！好，我知道了。哎，那个张阿姨的女儿，你是不是考虑见一下？再说，再说方俊，叶总生病了，你赶紧去趟他们家吧。你谁啊？喂
違う。你你觉得这样有意思吗？啊？你你那什么？大老远的，我这屁颠屁颠跑过来，你是不是觉得特解恨啊？咱俩都是成年人，四肢健全，思想成熟，有必要这么折腾吗？你你要是有怨气，你你就痛痛快骂我一顿。要要你给我俩嘴巴，你脆不脸痛不都行？你这不折腾我吗？那那什么，你你这是把我对你那个那……你你对我什么？你对我什么？说。我对你的关心，怎么了？作为一个老朋友对你的关心。哎，你你看过奥运会那个扔链球那个吗？啊，一一个运动员拿着绳子，上面前面拴一大大大铁球，来回在那转，然后一松手，那球飞出特远。你看过那没有？你想说什么？我就是那铁坨子，绳子在你手里边，你这一直抡一直抡，你不撒手不把我扔出去，你最后我跟你讲不是牛，你你的腰就是就是砸你脚。我听不懂。你你怎么好来不分？我为你好。我是为你好，我是为你好，这个是你的墓志铭吗？你以为你这么跟我说，你是高风亮节、大公无私啊？不是，你是彻彻底底的自私，你只考虑自己的感受，不考虑别人怎么想的。我我怎么没考虑别人怎么想？我我考虑你了，我不都承认我配不上你吗？我怎么一遍遍跟你重复咱俩不合适啊？鱼找鱼，虾找虾，乌龟找一大王八。那白萝卜跟人参，我都不能种在一个坑里，你懂不懂啊？行，我明白了。既然你这么说，那我就成全你。咱们俩的关系到此为止。不过，你替我找对象那事儿，我可记得呢，啊。现在我又单身了，你得接着帮我找。朋友这鸡我，行随便，但是我现在也不在那干活了，你要找你就你就自个儿找。嘿嘿嘿，当时是谁拍着胸脯说一定要给我找个如意郎君来着？说话不算数了。那那你还拍着胸脯说你死也不会看上我？那你你说话还不算数呢。我撒泼打滚，我说话不算数，我天经地义，因为我是一女的，你是吗？除非你跟我说你是一娘们儿，那你就这么做。你怎么不讲理？你你你你还赖上我了？活该！谁让你耽误我青春了？早知道你是这个德行，我就不跟严大卫分手。你跟严大卫分手跟我有什么关系？那是你自己乐意的呀。那也是你挑唆的。我什么时候挑唆你了？就是挑唆了，我也看出来了。你三十多岁找不到女朋友是有道理的，你就是贱。你把别人撩拨起来，然后自己就撤。你干嘛呀？你自虐呀？有神经病？你变态吧？那我承认，我就是变态，我就是神经病，而且我现在病得很严重，药都不能停，行吗？那成这样，那你离我远一点，免免得我犯病伤着你。你站住！你站住！你给给我找啊！你不给我找是吧？行，我给我自己找一个，我找一个比你好一千倍、一万倍的人，我天天搂着他到你们家串门去，我气死你！行，那祝你成功喂，喂，方哥，叶山的相亲给他安排好了啊，在咱们店里见面，我把资料给他核对一下就可以了。这么快？你不是说越快越好吗？啊，是是，是是是,是，快点快点。不是那什么，这事儿你就不用请示我了，我又不是他监护人。你可想好了啊？这鹰撒出去可就收不回来了。你别后悔啊！你先甭管我后不后悔，我我先问你，你鹰靠不靠谱？不是，人条件挺好的，你别有人瞎凑合，你知道吗？喂，听见没？喂喂，挂我电话呢。喂我看见这大大这大街上什么人都有了，神了去了。哎，最近经历怎么样？这孙子看着就不是一个。嘿，不请自来了哈，干嘛来替我相亲啊？还是后悔了想拦着？我跟你讲，说你贱绝对没有冤枉。你敬酒不吃吃罚酒。不是我，我是来给他们送个件儿。哦，你你今天约了相亲是吧？
。那真是巧了哈。不是装吧，你就装吧。这真不装，真不装。我就那既既然这么巧碰上，那我干脆拿了，我我就帮你参谋参谋。不用，不用。没，我就跟边上听听。也行，不许插话。行，我不说话了。小米，小米，来了，来了，啊，来了，来了，来了。哎，你刚刚你坐下，啊，我这旁听一下，啊，旁听一下，旁听一下。啊，您是我们的会员，所以呢，我现在是您的会籍顾问。呃，由于呢，前一段时间您终止了服务，所以我现在重新给您录入一下。好，好吧，嗯。呃，年龄还是二十八。啊，哦，好好好，给您改成二十八。你直接改二十三嘛，省以后老改。嗯，那您的婚姻史是还还空着？就写被甩了啊？那个没有填这个，要不就填已婚，要不填未婚，要不填单身。我就填被甩了，行不行啊？啊，那那还是先空着吧。啊，那你对相亲的对象有什么要求吗？男的活的。那个，你你要是真的是不是要相亲，你就认真一点啊，真真真的相亲是吧？你别较劲啊。我就较劲怎么样了？我把我自己割过脐了，我再较劲，我跟谁较劲去啊？小米，你继续说。正好问你呢，你昨天说有两个靠谱的男的，明天行吗？能见吗？能啊，能。有一个是私人企业主，啊，他叫马腾。马腾，哎，这名字听着那么响亮啊！不是，那是马化腾 ，QQ 那个。啊，我不是说那个，我马马腾，马超他爸。三能不插话吗？还有一个呢？啊，还有一个，他是大学老师，叫钱文斌。嗯，这听着也挺响亮的。老上电视那个叫叫。你叫钱文忠好不好？你再插嘴走了。哎，别别，行行行行行。我不说话还不行吗？那你你们你们接着聊，反不反？那那明天怎么安排啊？哦，马腾约了下午一起喝咖啡，啊，钱文斌下午有课，所以咱们反正看电影啊。嗯，行啊，安排挺丰富的。怎么，你想参加啊？可以啊，可以，欢迎啊。我不去，我去不合适。你想请我去算什么呀？闺蜜呀、啊，是闺蜜就可以去。你以前不就是我闺蜜吗？闺蜜。闺蜜不都是女的吗？她像个男的吗？瞧她顶着一脑袋方便面，她就是一女的。我要是女的，你就是男的。哎，你你是男的，干嘛还跑这找男朋友啊？怎么了？干什么？你还想泼我？你再泼我一试试，你泼呀！好啊，泼啊！很好，这不是我泼的。哎呀，你们接着说吧。明天上午我在公司楼下咖啡厅相亲。来不来随便？怎么啦？害怕啦？不敢面对？怕我找到一个更好的？去就去，谁怕谁啊？观念都没有，这男的约女的最起码的提前半小时，这基本礼仪，这都不懂，他当自己什么皇上翻牌啊？你可真是皇上不急太监急，我都等了三十几年了，我不差这一时半会
。哎，你怎么？你紧张啊？啊？嗯。我紧张什么？要不我相亲？你要不紧张，你腿抖个什么呀？啊，我这儿那什么减肥呢？管着嘛。那什么，服务员，哎，哎，你好，我刚点那三三那三明治，你快点上行不行？我低血糖，你再不上，我这一只桌子一会儿我我晕过去不可。对，好，哎，来了，也不知道你是真关心我还是自虐成瘾。我是对你负责，满都城人一在啊，再再怎么说我也是闺蜜，不是？乌龟的龟是吧？你也不怕你这么嘚瑟下去，把自己的壳给嘚瑟没了？哎，谢谢啊。这是你资料是吧？对呀、啊，我我帮你看看呗。不用，我识字儿。不是，帮你参谋参谋，我不是行家吗？也不用，我怕你自卑，人家条件太好了。我说你是不挤兑我，你活不下去是吧？你用得着挤兑吗？你本来就是个扁的叶小姐是吧？是。呃，我没迟到。嗯，浪费别人的时间呢是谋财害命，浪费自己的时间就是自杀。像您这种，不早不晚刚刚好。我非常欣赏您这种守时的精神。过奖过奖。那那这位是指？哦，这是我的朋友。哎，你不说你有事儿吗？走吧。啊，行了，那我拿个三明治啊。嗯，行，你们聊啊啊，再见。哎，马总坐，来。哎好。哎，这人是你朋友吗？朋友啊。哦，您别误会，他呀不喜欢女的。哦哦，明白明白，不过他看起来还真有点那个娘们唧唧的。啊，是吧？喂，小米，你给找一什么什么人这是啊？那那那牙是黄的，跟跟爸爸那边刷过似的，跟茶缸子似的。还有他穿穿那西装穿怎么，你穿出马马褂效果来了，飞飞头大耳的，你这找的不行啊！你这一看就不，我小米，我告诉你，你不用替替我拔床，知道吗？你该给人找合合适的找合适的，这事儿跟跟我没关系了。你你找这么一个人，这夜深了三分钟就给就给听出来了，我告诉你，下不为例啊！您对我的印象觉得怎么样？嗯，挺好啊，非常好。呃，叶小姐对我感觉有没有演员呀、啊？我倒是有一种似曾相识的感觉。你瞧，还挺好、啊。你看这世界上那么多的男未婚女未嫁。咱们俩能约在一起，也是缘分嘛。我觉得有缘呢，就应该珍惜。您说呢？对对对，是是是。呃，既然叶小姐这么直接哈，嗯，那我也就有话直说了。哦、对对不起，这服务员太不小心了。没事没事，您接着说。我是说啊，我离过一次婚，有一个儿子。如果您不介意当后妈的话，我说您不介意的话，嗯嗯，我还想要一个女儿啊。呃，因为我们老家有一个规矩，就是说儿女双全才是好字。当然了，这孩子长得如果像您，那就更好了。嗯，马总也是个说话非常直接的人哈。不过这样挺好，有好些话呢说在前面，不像某些人，是吧？有贼心没贼胆儿，然后感觉自己挺高尚似的，其实心里比谁都阴暗，对吧？对对对对对，见了好女人如果不抢，那叫什么男人？您说的太对了，人和动物没有本质上的区别，尤其在求偶方面。你看啊，在动物世界里面，雄性打得死去活来的。雌性呢，就挑选胜利者，然后双宿双飞。搁在古代呢，叫比武招亲；搁在现代呢，这叫聚众斗殴，比不了。可以比别的嘛，对吧？比性格
，比才华，比银行存款，比事业有成，实在没得比了。我可以比谁对我好，女人图什么呀？不就图男人对自己知冷知热，好托付终身吗？对对对对，看来有文化真是不一样。说起话来都是一套一套的，有墨水味道。可有的男人就是偏偏不开窍，活该打一辈子光棍。看见树上的新鲜果子，你就得使劲往上蹦，要不然吃不着饿肚子，要么呢吃坏了拉肚子。总之呢，进化论就这么残酷。哎呀，说得好，说得好，说得好，易小姐，我对你真是太满意了。咱们实话实说吧。呃，你看，你也是三十多岁了。不好耽误啊！这个大龄产妇啊，生孩子那太遭罪了。所以你看合适的话，咱们咱们是……呃，我觉得结婚这个事儿吧，还是应该谨慎一点。嘿嘿，您说呢？对对对对，有道理有道理。嗯，我去下卫生间。哎，好好好。哟，还没走呢。我们两个人聊得好好的，你干嘛呀？说我干嘛呀？我我问你，你干嘛呀？你有那么饥渴吗？你你跟什么人都乱放电呀、啊？你你嫁不出去也不能便宜那土鳖呀、啊。不是你你你你这上赶着给人改善基因是吧？还还进化论，这显摆你有文化是吗？你你见见过一长颈鹿跟屎壳郎眉来眼去的吗？我愿意，我乐意。怎么了？屎壳郎怎么了？能把粪球滚成一束圆的，一瞬间这本事？我我是不想看你这一朵鲜花插在他那牛粪上。那我还图个热乎劲儿呢，比你强，总比插在你这个石头上强。成天气我是吧？故意较劲是吧？这有什么意思？啊？哎，你要想找男朋友就这这好好找。我也希望你踏踏实实能送你一程。你你要是能幸福美满，我也问心无愧啊。那你真的准备把我这个接力棒给交出去了？有人带你冲过幸福的终点站，我干嘛不撒手？你不觉得委屈？委屈？没什么委屈的，咱就跟以前一样，跟朋友、兄弟、哥们儿、铁瓷、闺蜜，不也挺好的吗？行啊，想当闺蜜是吧？当闺蜜就得有当闺蜜的样儿。这儿是商场，走，跟我来。好了没有啊？出来吧。我我我出来了。怎么样？出来。我。行啊。不错不错。你看看，你看看，要给我当闺蜜，就得有品味和格调，这样还行，这样还行，可以了，不错。你没听说过，就当闺蜜还有制服的？我我这这身出去有点破坏社会安全团结，我我还是得换了。站住！抬头，挺胸，撅屁股，拿出目空一切的样子来，就像我们公司那个小王。小小王是谁啊？就就那娘炮 Jenny， 就像她那个样子，你学学她那个样子。啊，不是我学她那成。那，你就应该学她那个样子，你必须像她那个样子才配当女人的闺蜜，对不对？否则别人会认为你对我有想法的。没有办法，你既然想把我这个接力棒给交出去，那你就算是穿上高跟鞋，你得跑啊！走吧，别废话了。来，抱着我。走。对，走啊。走啊。哎，我我那衣服还在那个地方。我要吧，走。哎呦，这鞋是不磨脚啊，还是因为鞋跟儿？怎么走路这么疼、啊？呦呦呦呦，还挺投入的是吧？真当成闺蜜了啊！给你搀着我。哎，你让我歇着，我这脚真的太疼，我真的受不了,了。你怎么那么娇气呀、啊？你想想我们女同志平时多不容易，为着臭美，什么疼都得忍着。走吧。你你这是不是报复我？你自找的。那你你你这样，你你你在这等那谁？我我先
准备上商场，我把我那裤子衣服拿了，我那衣服八成是新的，真的。不行，你得当我的闺蜜的话，就得按这个标准穿。扣子你得合上，打开好看。嗯，嗯，这样好看。嗯，谁谁谁谁规定了，当闺蜜非得女的女气的？因为不女气的男闺蜜都是情儿，你行吗？哎，请问您是叶山吗？啊，我是。您这本人比照片上更漂亮，自我介绍一下吧。呃，我叫钱文斌。你好，你好。啊，你好。啊，这这这名好，前前财大气粗文斌，文质彬彬啊。那请问这位是？啊，这位是我的闺蜜。闺蜜？闺蜜不都是女的吗？呃，因为她她就是女的。啊